ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సుమా తెలుగు ఛానల్ హోమ్ ఐడియా అసలు ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు మళ్ళీ ఒక కొత్త రెసిపీ అండి కర్రీ పప్స్ అండి కర్రీ పప్స్ బేకరీలో తింటాం కదా అవి ఇంట్లో ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తానండి వెజ్ పప్స్ ఇది ఎగ్తో చేసినవి కాదు ఓకే ఇంట్లో ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తానండి ఓకే అండి ముందుగా పిండి కలుపుకుంటున్నానండి రెండు కప్పుల మైదా తీసుకున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ రెండు కప్పుల మైదా కొంచెం ఉప్పు నెయ్యి అండి వన్ టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకున్నాను ఇది కొంచెం ఆవు నెయ్యి అండి అందుకే కొంచెం పసుపు రంగులో ఉంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు బాగా పిండిని పిండికి అంతా నెయ్యి పట్టేటట్టు కలిపేసుకుందామండి చూస్తున్నారు కదా ఇలా బాగా కలిపేసేసుకోండి ఇంట్లో చేసుకున్న కర్రీ పప్స్ కదండి చాలా బాగున్నాయి బేకరీలలో ఏంటంటే ఫ్రెష్గా ఆ రోజుకి ఆ రోజు ఇస్తారో లేదో తెలియదు మళ్ళీ ఎప్పటికప్పుడు వేడి చేస్తూ ఇస్తారు కదా అందుకే అంత టేస్ట్ అనిపించలేదు ఇంట్లో టేస్ట్ చేసుకున్నది అయితే ఎంత సూపర్గా ఉన్నాయో నాకు నిజంగా చాలా బాగా అనిపించాయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెయ్యి అంతా బాగా కలిసిపోయింది అందుకే మళ్ళీ వాటర్ వేసుకొని కలిపేసుకుంటున్నానండి కొంచెం చపాతి పిండి కంటే కొంచెం ఇంకా స్టా మెత్తగానే కలుపుకోండి సాఫ్ట్గా కలుపుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ చపాతి పిండి కంటే మెత్తగా కలుపుకోండి కర్రీ ప్రిపరేషన్ కూడా బాగా అనిపించిందండి నాకు లోపల కర్రీ కూడా చాలా సూపర్గా అనిపించింది పఫ్స్కి ఎక్కువైన కర్రీ మళ్ళీ లంచ్లో కూడా పెట్టుకున్నాను నాకైతే చాలా టేస్ట్ అనిపించిందండి పిండి కలపడం దగ్గరకు వచ్చిందండి కలుపుకున్న తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఒక పది పదిహేను నిమిషాల పాటు పిండిని బాగా కలుపుతూనే ఉండండి అప్పుడు ఏంటంటే పఫ్స్ పొంగుతాయండి బాగా మంచిగా వస్తాయి చూస్తున్నారు కదండి ఇలా బాగా కలుపుకుంటూ ఉండండి నేను రెండింటిలో పెట్టుకున్నానండి నాన్ స్టిక్ ప్యాన్లో రెండు కర్రీ మళ్ళీ కుక్కర్లో రెండు పెట్టానండి నెయ్యి రాసుకుంటున్నానండి కలిపేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి నెయ్యి రాసుకొని మళ్ళీ కలుపుతున్నానండి రెండింటిలో రెండు 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 పెట్టానండి నాన్ స్టిక్ ప్యాన్లో పెట్టింది ఏంటంటే కొంచెం హీట్ తొందరగా అవుతుంది కదా ప్యాన్ కొంచెం మాడినట్టు అయింది కుక్కర్లో పెట్టింది మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందండి పొంగింది బాగా పొంగింది ఏం మాడలేదు బాగా వచ్చింది ఓకే అండి పిండి కలిపేసుకున్నాను కలిపేసుకున్న తర్వాత ఏంటంటే ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్లో పెట్టుకుంటున్నానండి గాలి బయటకు రాకుండా ఉండేటట్టు కవర్లో పెట్టేసుకుని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నానండి ఒక అర గంట పాటు పెట్టుకున్నాను నా కూర రెడీ అయ్యేంత వరకు ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టేసుకున్నానండి ఇప్పుడు కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఒక కప్పు ఆలు ముక్కలు ఒక కప్పు క్యాప్సికమ్ హాఫ్ కప్పు క్యాప్సికమ్ అండి ఒక కప్పు క్యారెట్ ముక్కలు ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక ఐదు ఆరు పచ్చిమిర్చి అండి సన్నగా తరిగినవి టమాటో ముక్కలు అండి ఒక కప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు జీలకర్ర చాట్ మసాలా పసుపు ఆయిల్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఇంగ్రీడియంట్స్ కూరకి వాడినవ్వండి ఇంకొకటి చూపించిన మర్చిపోయానండి కారం పొడి జీలకర్ర ధనియాల పొడి అని వేసుకున్నానండి అవి చూపించడం నేను చూపించలేదు ఓకే అండి స్టవ్ వెలిగించేసుకొని గిన్నె పెట్టేసుకున్నాను పెట్టేసుకొని హై ఫ్లేమ్ పెట్టేసుకొని ఆయిల్ వేసుకున్నానండి తర్వాత జీలకర్ర వేసుకున్నానండి పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నానండి పచ్చిమిర్చి కొంచెం వేగిన తర్వాత వేరే ఇంగ్రీడియంట్ వేస్తున్నానండి ఎందుకంటే పచ్చిమిర్చి వేగితే స్పైసీనెస్ పోతుంది కదా కొంచెం వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేసుకుంటానండి ఓకే అండి ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసేసుకున్నాను చూసారు కదండి ఉల్లిపాయలు మంచిగా వేగాయి బ్రౌన్ కలర్కి వచ్చాయి కదా ఇప్పుడు క్యారెట్ ముక్కలు వేసుకుంటున్నానండి సన్నగా తరిగాను కదండి కర్రీ అయితే చూడడానికి చాలా బాగా అనిపించిందండి నాకు చూడడానికి బాగుంది తినడానికి కూడా సూపర్ టేస్ట్ అనిపి టేస్ట్ అయిందండి ఓకే అండి మనం వేసుకున్న క్యారెట్ ముక్కలు కొంచెం గోలిన తర్వాత మెత్తబడ్డట్టు అయిన తర్వాత క్యాప్సికం ముక్కలు వేస్తున్నానండి హాఫ్ కప్పు క్యాప్సికం ముక్కలు ఓకే అండి క్యాప్సికం తొందరగానే మగ్గిపోతుంది కదా ఎక్కువ టైం ఏం తీసుకోదు క్యారెటే కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఇప్పుడు ఆలు ముక్కలు వేసేసుకున్నానండి ఆలు కూడా చాలా తొందరగానే ఉడికిపోతుంది ఏం టైం ఎక్కువ తీసుకోదు ఓకే అండి బాగా కలిపేసుకొని అన్నీ చిన్న ముక్కలు కదండి నాకు చాలా బాగా అనిపించింది ఇంక మీకు ఫోన్లో బ్రైట్గా కనిపించట్లేదు కానీ తర్వాత జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నానండి 
చిన్న చిన్న ముక్కలు చూడ్డానికి బాగుంది ఓకే అండి తర్వాత పసుపు వేసుకున్నానండి మళ్ళీ ఒకసారి బాగా కలిపేసుకుంటున్నాను చూసారు కదండి మీకు ఈ ముక్కలు కడిగితే వాటర్ ఇంక్రీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి కదండి అందులోంచి అప్పుడు ఆ వాటర్తోనే ముక్కలు ఉడికిపోయాయండి మీకు ఉడకకపోతే మళ్ళీ కొంచెం వాటర్ వేసుకున్నా పర్వాలేదు కర్రీ మెత్తగా కావాలనుకుంటే కొంచెం వాటర్ వేసుకోండి నేను మరీ మెత్తగా ఏం చేయలేదు చూసారు కదండి ఏ బయటకి రాకుండా గాలి బయటకి రాకుండా ఉండేటట్టు టైట్గా ఉన్న మూత పెట్టుకున్నాను పెట్టుకొని ఉడికించుకున్నానండి ఒక ఐదు పది నిమిషాల పాటు లోపల లోపలనే మగ్గిపోయినట్టు అయిపోయిందండి చూసారు కదండి టమాటాలు మెత్తబడిపోయి కర్రీ దగ్గరికి వచ్చినట్టు అయిపోయింది ఇప్పుడు ధనియాలు జీలకర్ర పొడి వన్ టీ స్పూన్ వేస్తున్నానండి చాట్ మసాలా అండి చాట్ మసాలా వన్ టీ స్పూన్ కారం పొడి అండి వన్ టీ స్పూన్ వేసుకున్నాను వన్ టీ స్పూన్ కాదు కొంచెం తక్కువ వేసుకున్నాను ఎందుకంటే మనం గ్రీన్ చిల్లీ వేసుకున్నాం కదా ఫస్ట్ తర్వాత వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేస్తున్నానండి స్పైసీ ఎక్కువ కావాలంటే కారం ఎక్కువ వేసుకున్నా పర్వాలేదు నేను నాదైతే సూపర్గా ఉందండి మరీ ఎక్కువ స్పైసీ లేకుండా ఓకే అండి చూసారు కదండి బాగా దగ్గరకు వచ్చేసింది ఇంకా అక్కర్లేదు స్టవ్ నేను ఒక రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టేసి రెండు నిమిషాలు ఉంచేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నానండి అది స్టవ్ కనిపించలేదు కట్టేసింది మీకు ఓకే ఫ్రెండ్స్ తర్వాత మళ్ళీ మనం పఫ్ చేయడానికి ఫ్రిడ్జ్లోంచి పిండి తీసుకొచ్చేసానండి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడం పె ఎందుకు పెట్టానంటే కొంచెం చా ఇంకా కొంచెం సాఫ్ట్ అయిపోయిందండి పిండి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడం వల్ల కొంచెం పొంగినట్టు అయిపోయి సాఫ్ట్ అయిపోయిందండి ఫ్లోర్ అంతా మళ్ళీ ఒకసారి క్లీన్ చేసుకొని పొడి పిండి వేసుకుంటూ తాల్చుకుంటున్నానండి చూస్తున్నారు కదండి ఎంత పెద్దగా వీలైతే అంత పెద్దగా తాల్చుకోండి చూస్తున్నారు కదండి ఫుల్గా తాల్చేసుకున్నాను మైదా ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది కదండి ఓకే అండి తాల్చుకోవడం అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి నెయ్యి అప్లై చేస్తున్నానండి మొత్తం మనం చేసుకున్న చపాతీకి మొత్తం నెయ్యి అప్లై చేసేసుకుంటున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఒక్కసారి మళ్ళీ పొడి పిండి వేసేసుకొని పొడి పిండి కూడా మళ్ళీ బాగా అప్లై చేసుకుంటున్నాను పూరి మొత్తానికి స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను పూరి మన పొడి పిండిని ఓకే అండి ఇప్పుడు తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ నెయ్యి రాస్తూ ఉన్నానండి చూసారు కదండి ఇలా మీకు ఎలా వీలైతే అలా మలుచుకుంటూ చేసేసుకోండి నెయ్యి అప్లై చేసుకుంటూ ఫోల్డ్ చేసుకోండి నెయ్యి అప్లై చేయడం వల్ల ఏంటంటే పొరల్లాగా బాగా వస్తాయండి ఓకే అండి చూసారు కదా మళ్ళీ ఇలా ఫోల్డ్ చేసేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి కవర్లో పెట్టేసి మళ్ళీ ఒక పావు గంట పాటు మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచుకున్నానండి ఓకే అండి పావు గంట తర్వాత తీసి నేను పఫ్స్ కోసం తాల్చేస్తున్నానండి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే మనం వేసుకున్న నెయ్యి ఉంటుంది కదండి అది కొంచెం గట్టిపడి పొరల్లాగా బేక్ అయ్యేటప్పుడు నెయ్యి కరిగిపోయి పొరల్లాగా ఓపెన్ అవుతుందని ఫ్రిడ్జ్లో పెడుతున్నామండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ కొంచెం మందంగానే తాల్చేసుకోండి ఇక పఫ్ లాస్ట్ చివరిగా పఫ్సే కదా చేసేవి మందంగా తాల్చుకుంటున్నానండి మరీ సన్నగా ఏం చేయకండి ఇంకా ఎక్కువ ఫోల్డింగ్స్ కావాలంటే మళ్ళీ అలాగే నెయ్యి రాసుకుంటూ ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ పౌడర్ వేసు మైదా పిండి వేసుకుంటూ ఫోల్డ్ చేసుకోండి అంతే ఇవి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చాయి చూసారు కదండి ఇలా చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే అండి చేసుకోవడం అయిపోయింది మీకు కెమెరాకి 
పర్ఫెక్ట్ గా లేదు నేను చూసుకోలేదండి కొంచెం చపాతీ నీటి వైపు వేస్తే పర్ఫెక్ట్ గా కనిపించేది ఓకే అండి కర్రీ పెట్టేసి ఫోల్డ్ చేసేసుకుంటున్నానండి చూస్తున్నారు కదండి మరి ఎక్కువ కర్రీ ఏం పట్టలేదు అందుకే ఆ రై అది రైస్లో కూడా చాలా బాగా అనిపించిందండి మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్ కర్రీ చాలా బాగుంది ఓకే అండి ఇలా ఫోల్డ్ చేసేసుకుంటున్నానండి ఏం పెట్టకున్నా పర్వాలేదు ఈజీగానే మీకు సెట్ అవ్వకపోతే ఇలా కొంచెం సాగ తీసినట్టు పెట్టి కట్ అతికించేసుకోండి పఫ్ షేప్లో తర్వాత నెయ్యికి ప్లేట్ అది ప్లేట్కి నెయ్యి అది ఏం అప్లై చేయకున్నా పర్వాలేదండి అలాగే పెట్టేసుకున్న పొంగుతాయి ఈజీగానే ఊడొస్తాయి ఇంకో ప్లేట్ తీసుకుంటున్నానండి రెండింటిలో రెండు పెట్టేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి నెయ్యి అప్లై చేస్తున్నానండి పైనుంచి చూస్తున్నారు కదా మొత్తం అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యేటట్టుగా పెట్టుకోండి ఓకే అండి స్ప్రెడ్ అయ్యి అయిపోయింది నెయ్యి పెట్టేసుకున్నాను బాగా నేను ముందుగానే నాన్ స్టిక్ ప్యాన్లో ఫ్రీ హీట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి కింద ఉప్పేసి పైన అది స్టాండ్ లాగా వేసి ఒక ఐదు నిమిషాల ముందే వెలిగించి పెట్టేసుకున్నాను హై ఫ్లేమ్లో ఇప్పుడు పఫ్స్ పెట్టిన పెట్టిన తర్వాత మాత్రం మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని కాల్చుకున్నానండి అదే బేక్ చేశాను నెక్స్ట్ ఇది కూడా అంతే ఫ్రీ హీట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి ఇది కుక్కర్లో పెట్టానండి ఒకవైపు కుక్కర్ ఒకవైపు మాత్రం నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను రెండు మీడియం ఫ్లేమ్స్లో పెట్టుకున్నాను ఓకే అండి చూడండి బాగా పొంగాయి తెలుస్తుంది పొంగినట్టుగా తర్వాత బోర్లింగ్ చేసుకుంటున్నానండి చూసారు కదండి నాన్ స్టిక్లో వేసినవి మాత్రం కొంచెం నల్లగా అయిపోయాయి మళ్ళీ ఒకసారి ఇంకో వైపు కూడా నెయ్యి రాస్తున్నానండి కిందన వైపు రాయలేదు కదా మనం అటు వైపు కూడా నెయ్యి రాసేసుకొని మళ్ళీ మూత పెట్టుకున్నానండి ఇటువైపు కూడా కొంచెం వేగాలి కదా అందుకు రెండో వైపు కూడా పెట్టేసుకున్నాను పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ట్వంటీ మినిట్స్ కట్లా తీసానండి ఫస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ వరకు వేగిందండి ఓకే అండి రెండు వైపులా కాలింది బాగా చూసారు కదండి టూ వైప్స్ వేగింది తర్వాత నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేశానండి ఓకే కుక్కర్లో చూస్తున్నాను ఇది ఇంకా వే ఇంకా కాలినట్టు అనిపించలేదండి ఇక్కడ మొబైల్ స్టాండ్కు పెట్టడానికి రాలేదు రెండు వైపులా వెలిగించుకున్నాను కదా స్టవ్ అందుకే అవి తిరగేసి పెట్టుకున్నాను నేను అప్పుడు వీడియో షూట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ చూసారు కదండి తిరిగేసి పెట్టుకున్నాను అటువైపు ఎక్కువ వేగలేదు రెండు వైపులా మంచి బ్రౌన్ కలర్కి వచ్చింది మా అంతలాగా మాడిపోలేదు నాస్టిక్లో వేసుకున్న దానంతా మాడిపోలేదండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా పొరలు పొరల్లాగా బాగా వచ్చింది ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుందండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి నాకు కమెంట్ చేయండి మీ పఫ్స్ ఎలా వచ్చాయో మామూలుగా రెండు వైపులా తిప్పి కాల్చడం వల్ల ఏంటంటే కొంచెం అణిగినట్టు అయిపోయిందండి లేదంటే ఫస్ట్ వన్ సైడ్ నుంచే వేగితే మాత్రం చాలా బాగా పొంగుతున్నాయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్